sonra geldi. Değerli misafirler, selamlama ve açılış konuşmasını yapmak üzere eski cuma bölge müftüsü Enver Yafuf hocamızı sahneye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri yaratan, yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize hamdü şükürler olsun. Bugün kendisini anmak ve anlamak için koşa koşa geldiğimiz iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun aline ve ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gelecek olan tüm Müslümanlara salatu selam olsun. Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Sofya Türkiye Büyük Elçiliğimizin dini müşavirimiz Profesör Doktor Fikret Karakman Hoca Efendimiz Saygıdeğer Eski Cuma Tırgoviç'te valimiz, saygıdeğer Edirne Müftülüğü'nü temsil eden Nuri Böcek hocamız, Bandırma'dan çok değerli hocalarımız, meslektaşımız Vidin'den Vidin Müftüsü Necati Ali hocamız. Şimdi aramıza yeni gelen, yeni katılan Deli Orman'ın ağası yüz 40 kilo karalar Kırpınar Koca Yusuf'un bu seneki organize edilen güreşlerin ağası Mustafa Koca Osmanoğlu'na hoş geldiniz diyorum huzurlarınızda. <gülüyor> Gününü ona da takdim edelim. Omurtak Osman Pazarı bölge sorumlusu bugünkü bu programda çok emeği geçen Hacı İsmail Kenaroğlu'na da saygılarımla hoş geldiniz diyoruz. Huzurlarınızda. <gülüyor> Sayıdeğer misafirlerimiz, tabiatın yeşile büründüğü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yeşil sofrasını bize sunduğu aylarda hepimiz koşa koşa bir araya gelerek iki cihan serüvenini anmak için geliyoruz ve beraber ona salatu selam getirerek ayrılıyoruz. Yıllardan beri Bulgaristan Baş Müftülüğümüzün Tırgoviç'te Eski Cuma Bölge Müftülüğümüzün organize ettiği kutlu doğum haftasına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu seneki Kutlu doğumun ana kaynağı diyelim, ana başlığı olarak Hazreti Peygamber din ve samimiyettir. Bu Tırgoviç'te de eski cumada ikinci defa olgunlaştı, yani gerçekleşti. Bütün ilçelerimizde kutlu doğumu kutladık. Hep beraber ilahiler dinledik, dualara aminler dedik. Ama bu yıl bir değişiklik olarak ben sizlere şunu teklif etmek istiyorum. Bu salonlarda her zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anıyoruz. Bu sene sadece anmakla değil, anmaktan anlamaya hicret edeceğiz. Ve bu kutlu doğumdan sonra da herkes Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatını okuyacak, öğrenecek ve tatbik edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkese karşı samimi davranmıştır. İşte bu samimiyeti de